എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഫൈവ് സി ഫാപ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ നടക്കുന്നത് അത്രയും തെറ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വരേണ്ടതേയല്ല മറിച്ച് സാഗരങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് എന്റെ സ്കൂളിൽ ചെലവഴിക്കേണ്ട സമയമാണിത് എന്നിട്ടും പ്രതീക്ഷകളെ തേടി ചെറുപ്പക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു യു എൻ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയിൽ ലോക നേതാക്കളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച ഗ്രേറ്റയുടെ വാക്കുകളാണിത് ആരാണ് ഗ്രേറ്റ എന്ന ഈ പെൺകുട്ടി പൂർണ്ണ പേര് ഗ്രേറ്റ ട്യൂൻബർഗ് പതിനാറ് വയസ് മാത്രമുള്ള സ്വീഡനിലെ ഒരു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനിയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയുമാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ ട്യൂൻബർഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഗ്രേറ്റ ഒരു സമരം തുടങ്ങി ലോകം നേരിടുന്ന കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തടയാൻ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു അത് തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ സ്കൂളിൽ പോകാതെ സ്വീഡൻ പാർലമെന്റിന് മുന്നിൽ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്കൂൾ സമരം എന്ന് എഴുതിയ പ്ലക്കാർഡുമായി ധർണ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊന്നിനായിരുന്നു ലോകമെങ്ങും സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗ്രേറ്റയെ പോലെ ക്ലാസ് ബഹിഷ്കരിച്ച് കാലാവസ്ഥയ്ക്കായി തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത് ലോകത്താകമാനമായി യു എൻ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയിൽ ഗ്രേറ്റയുടെ പ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെ ഗ്രേറ്റയും ഇന്ത്യക്കാരി റിതിമാ പാണ്ഡെ ഉൾപ്പെടെ പതിനാറ് കുട്ടികൾ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ബ്രസീൽ അർജന്റീന തുർക്കി എന്നീ രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ യു എന്നിൽ ബാലാവകാശ ലംഘന പരാതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള മനുഷ്യാവകാശ ഉടമ്പടി നൽകുന്ന ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പരാതിയിലൂടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് മനുഷ്യാവകാശ മാനം കൂടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടികൾ കേവലം പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഗ്രേറ്റ ട്യൂൻബർഗ് തുടക്കമിട്ട ഒറ്റയാൻ പ്രതിഷേധമാണ് യു എൻ കാലാവസ്ഥ അടിയന്തര ഉച്ചകോടിയുടെ വേദിയിലേക്ക് പോലും പടർന്നു കയറിയത് അവളുടെ ആ പ്രസംഗം ആഗോള കാലാവസ്ഥ സംരക്ഷണ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുവർണ താളായി മാറി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സ്വീഡനിലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്താണ് ഗ്രേറ്റ ആ തീരുമാനമെടുത്തത് ഇനി മുതൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല ആദ്യമൊന്നും ആരും ഗൗനിക്കാതിരുന്ന സമരം കുട്ടികൾ ഏറ്റെടുത്തു പിന്നീട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജീവഗ്രഹത്തെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആ ബാലിക ഉയർത്തിയ സന്ദേശം പിന്നീട് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയുമായി സമരം ഫ്രൈഡേസ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ തുടക്കം അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭാവിയുണ്ടോ എന്ന നടുക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഗ്രേറ്റ ലോകത്തോട് ചോദിച്ചത് മുതിർന്നവരെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവശേഷിപ്പിക്കുക തിരുത്തലിന് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തെ നേരിടാൻ ഉച്ചകോടി കൂടുകയല്ലാതെ കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ലോകരാഷ്ട്ര തലവന്മാർ ഉത്തരമില്ലാതെ തലകുനിച്ചു ഗ്രേറ്റ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോട് ഇനി മുതൽ വിമാനയാത്ര ഉപേക്ഷിക്കാനും ആഗോള താപനം തടയാനുള്ള മറ്റു നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിമാനം മാറ്റി നിർത്തി അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ പായ്വഞ്ചിയിൽ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച ഗ്രേറ്റ ലോകത്തിന് നൽകിയ സന്ദേശം വലുതാണ് വിമാനം പുറന്തള്ളുന്ന കാർബൺ ആഗോള താപനം ഉയർത്തുമെന്ന കാരണത്താലായിരുന്നു അവർ പായ്വഞ്ചി യാത്ര തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഗ്രേറ്റ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത് ഇതിനിടെ ഇന്റർനാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് പീസ് പ്രൈസ് അവാർഡ് റൈറ്റ് ലിവിലിഹുഡ് നൽകുന്ന എഴുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം സമ്മാനമായി നൽകുന്ന അവാർഡും പ്രശസ്തമായ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ ആംനെസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണലിന്റെ പുരസ്കാരവും ഗ്രേറ്റ ഇതിനടക്കം നേടി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പത്തിന് ടൈം മാഗസിൻ ഗ്രേറ്റ ട്യൂൺബർഗിനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ടീനേജേഴ്സിൽ ഒരാളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു കൂടാതെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ നൂറ് ആളുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കാലദേശങ്ങൾക്കതീതമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്വീഡനിൽ നിന്നുള്ള ഈ വിദ്യാർത്ഥിനിയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയുമായ പതിനാറുകാരി ഗ്രേറ്റ ട്യൂൺബർഗിന് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേരുന്നതോടൊപ്പം ലോകത്തിന്റെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം തടയുവാനുള്ള ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആശംസകൾ നേരുന്നു ഫൈവ് സി ഫാപ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ബായ്